I would like to uh, meditate, to reflect this morning on the longest chapter of the Bible. Šajā rītā es gribētu runāt un domāt par garāko Bībeles nodaļu. But I will promise that this won't be a long sermon. Bet es apsolu, ka tā nebūs gara svētruna. As you know, in the physical center of the Bible, kā jau jūs zināt pašā Bībeles tiešām centrā, we have the longest book. Ir garākā grāmata. And in the longest book, we have the longest chapter. Un garākajā grāmatā mums ir garākā nodaļa which is Psalm 119. Un tas ir 119. psalms. This psalm is very important. Šis psalms ir ļoti svarīgs. Not only because it happens to be in the center of the Bible more or less. Ne tikai tādēļ, ka viņš vairāk vai mazāk ir Bībeles centrā. But because this is a psalm about the Bible. Bet arī tādēļ, ka šis psalms runā par pašu Bībeli. It's about God's law. Tas runā par Dieva likumu. God's revelation. Par Dieva atklāsmi. And the way this psalm refers to the Bible is very interesting. Un tas ir ļoti interesants veids, kā šis psalms runā vai attiecas uz Bībeli. And, and very instructive to us. Un arī ļoti pamācoši mums tas ir. And I would like to read uh, verse 103. 103. Tādēļ es vēlos jums izlasīt pantu no 119. psalma. And let's have it read. Lasīsim. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. So how sweet are your words to my taste, says the psalmist. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saka psalmists. This is how the psalmist feels, understands and evaluates God's law, God's word. Šis ir veids, kādā psalmists saprot, sajūt un izvērtē Dieva likumu un Dieva vārdu. It was sweeter than honey to his mouth. And this shows how delighted was the psalmist in meditating, in reading, in understanding God's word. Un tas parāda, cik ļoti iepriecināts un labi jūtās psalmists, kad viņš lasīja un domāja par Dievu vārdu. And the psalm is composed in a beautiful way. Šis psalms ir sacerēts brīnišķīgā veidā. As some Bible versions show it. Un dažas Bībeles versijas jeb daži tulkojumi to parāda. This psalm is divided into 22 sections. Šis psalms ir sadalīts 22 daļās. Each section has 8 lines. Un katrai daļai ir 8 rindiņas. And each section begins with the letter of the Hebrew alphabet. Un katra daļa sākās ar vienu būtu no ebreju alfabēta. By the way, the Hebrew alphabet has 22 letters. Un starp citu ebreju alfabētam ir 22 būti. So the first section pirmā daļa begins with the letter A. Sāks ar būtu A. Every line of the first section begins with the letter A. Katra rindiņa tur sākās ar būtu A tajā pirmajā daļā. In Hebrew, of course. Ebreju valodā, protams. The second section will begin with the letter B. Otrā daļa sāks ar būtu B. Every line begins with the letter B. Un katra rindiņa sākas ar būrtu B. And so on and so forth until the last letter. Un tā tālāk, un tā joprojām līdz pat pašam pēdējam būrtam. Scholars call this, kind, call this kind of psalm of text acrostic, this kind of organization. Un pētnieki šāda veida tekstu sauc par akrostisku, kur ir tāda sava organizācija. And the reason the psalm was laid out in this way is because it helps memorization. Un iemesls, kādēļ psalms bija tādā veidā uzrakstīts, bija tāds, ka tas palīdz labāk atcerēties to. The ancient readers wouldn't have access to books as we have today. Sanajiem lasītājiem nebija pieejams grāmatas tik ļoti labi, kā mums šodien. So they would have to memorize the scriptures. Ar viņiem būtu jāatcerās no galvas raksti. So they could meditate on them day and night. Lai viņi varētu par tiem domāt dienu un nakti. And for them this was a sweet experience. Un viņiem tā bija salda pieredze. How sweet is the Bible to us? Cik salda ir Bībele mums? How important is the Bible to our ministry? Cik svarīga Bībele ir mūsu kalpošanā? How often do we base our sermons on the Bible itself? Cik bieži mēs balstām savus svētrunus tieši Bībelē? There is a trend today in some parts of the world to base the to base the sermon on personal experiences. Daudzās vietās pasaulē ir 
pašlaik ir tāds um, izplatīta lieta, ka mēs balstam savus svētrunus uz savu pieredzi. On information and stories taken from books, from newspapers, from magazines. Uz informāciju, kas ir paņemta no grāmatām, stāsti, kas ir no citiem rakstiem, avīzēm un tā tālāk. But although some illustrations may be useful, may be important. Bet lai gan dažas no šīm ilustrācijām un, un rakstiem varētu būt liederīgas un nodarīgas. We should never forget that the message that we deliver to the people must be based on the word of God. Mums nekad nevajadzētu aizmirst, ka vēstī, kur mēs vēlamies pasniegt savai draudzei, vajadzētu būt balstītai Dieva vārdā. And Psalm 119 help us understand the importance of the word of God. Un 119. psalms palīdz mums saprast Dieva vārda svarīgumu. Each one of these 22 sections of Psalm 119 Katra no šīm 22 daļām 119. psalmā says something important about the word of God. Saka kaut ko svarīgu par Dieva vārdu. So the first section says that the word of God blesses us. Pirmā daļa saka, ka Dieva vārds mūs svētī. The next section says that the word of God cleanses us. Otrā daļa saka, ka Dieva vārds mūs šķīsta. Then the word of God reveals wondrous things. Tad Dieva vārds atklāja mums brīnišķas lietas. The word of God revives us. Dieva vārds mūs atdzīvina. The word of God, of God teaches us. Dieva vārds mūs māca. The word of God saves us. Dieva vārds mūs glābi. The word of God gives us hope. Dieva vārds mūs dod cerību. The word of God reveals mercy. Dieva vārds mums atklāja žēlistību. The word of God helps us in times of affliction. Dieva vārds palīdz mums bēdu laikā. The word of God gives us comfort. Dieva vārds dāvā mums mierinājumu. The word of God helps us in times of persecution. Dieva vārds palīdz mums vajāšanu laikā. The word of God is eternal. Dieva vārds ir mūžīgs. The word of God gives us wisdom. Dieva vārds dod mums gudrību. It gives us light. Tas dāvā mums gaismu. It brings us godly fear. Tas dāvā mums bijību. This word is vindicated. Viņa vārds ir attaisnots. It gives us light. Tas dāvā mums gaismu. This word is righteous. Tas vārds ir taisns. This word is to be obeyed. Šim vārdam ir jāpaklausa. This word revives us. Šis vārds mūs atdzīvina. This word brings us awe. Šis vārds dāvā mums godu, ja less, goda sajūtu. The last section says that the word of God is our delight. Un pēdējā daļa saka, ka Dieva vārds ir mūsu lielākais prieks. And this in brief words is the message of Psalm 119. Un šis īsos vārdos, šī īsos vārdos ir galvenā vēst 119. psalmā. I could finish my sermon here and you would have the whole content of Psalm 119. Es varētu beigt savu svētru un tagad un šeit un jums būtu viss 119. psalms atturs. But I, will, but I will continue a little more since we still have some time. Bet es turpināšu jums vēl kaut ko pastāstīt, jo mums vēl ir laiks. One of the features that is very interesting in Psalm 119 is the synonyms that it uses for God's word or God's law. Viena no lietām, kas ir arī interesanta un piesaistoša 119. psalmā, ir sinonīmi, kas tiek lietoti, lai aprakstītu Dieva likumu. Out of uh, 176 verses, no 176 pantiem, 170 verses, 170 pantos, mention the word of God, the love of God, the testimonies of God in one way or another. Ir pieminēts Dieva likums vai nu liecības, vai nu ceļu, vai nu kādā citā izmantotā sinonīmā. And there are about 10 different words that are here to describe, to designate the word of God, the law of God. Un šajā psalmā ir aptuven 10 dažādi vārdi, kas apraksta, jeb simbolizē Dieva likumu. So we have here the word law, testimonies. Ir vārds likums, liecības ways precepts statutes ceļi statūti commandments baušļi judgments tiesas word vārdi faithfulness uzticība in fact sometimes even faithfulness righteousness and name iespējams pat dažreiz uzticība taisnība un vārds tiek izmantots kā sinonīms likumam they appear in the psalm to designate god's revelation god's instructions the word of god un viņi parādās psalmos lai parādītu dieva instrukcijas dieva pavēles un dieva vārdu with this number of synonyms ar šiem sinonīmiem the psalmist is trying to emphasize the importance the value of god's word Psalmis cenšas uzsvērt Dieva vārda vērtību un svarīgumu. 
So in the center, in the physical center of the word of God. Tā no Dieva vārda tīri fiziskajā centrā. We have this central chapter. Ir šī centrālā nodaļa. That exalts that word. Kas paaugstina šo vārdu. And invites us to be committed to that word. Un aicina mums nodoties šim vārdam. And I will mention here a few things that this word accomplishes in our lives. Es pieminēšu dažas lietas, ko šis vārds panāk jeb dara mūsu dzīvēs. And the first is Pirmā lieta ir šāda. The word of God brings us into a living relationship with the living God. Dieva vārds dāvā mums dzīves attiecības ar dzīvo Dievu. If We want to know who God is, what he wants from us, what he is willing to accomplish in our lives. Ja mēs gribam zināt, kas ir Dievs, ko viņš grib no mums un ko viņš grib sasniegt mūsu dzīvēs. We need to learn this from the word of God. Mums tas ir jāiemācās no Dieva vārda. We don't learn this from our experience. Mēs neiemācāmies to no savas pieredzes. Although our experience is important. Lai gan mūsu pieredze ir svarīga. But our experience must always be judged, be evaluated by the word of God. Bet mūs pieredze vienmēr ir jāizvērtē saskaņā ar Dieva vārdu. Because our experience, our feelings may be traitorous, may be eventually uh, not be faithful. Jo mūsu pieredze, uh, mūsu jūtas var mū, var mūs nodot un beigās izrādīties nepatiesas. Only the word of God functions as the standard to evaluate everything. Tikai Dieva vārds ir funkcija, ar kuru mēs varam izvēl, izvērtēt visu, un tas ir visa pamats. So this word brings us in to a living relationship with this God. Tā nu šis vārds mūs ved uz dzīvām attiecībām ar dzīvo Dievu. If you want to know who Jesus Christ is, ja jūs vēlaties zināt, kas ir Jēzus, we, you need to understand, we need to understand him as he reveals himself in his word. Tad mums viņš ir jāsaprot tā kā viņš sevi atklāja savā vārdā. Sometimes we tend to base our messages, our sermons, our studies on the stories of experiences of people on our own experience. Dažreiz mēs balstām savus svētrunus uz citu cilvēku stāstiem, viņu pieredzēm arī uz savu stāstu vai pieredzi. But Jesus can only be fully understood as we find him in the pages of scripture. Bet Jēzu var pilnībā saprast tikai tad, kad mēs viņu atrodam rakstu lapusēs. Only then he can become real in our experience. Tikai tad viņš var kļūt īsts mūsu pieredzē. It's interesting that in this 176 verses. Interesant, ka šajos 176. pantos we find 232 second person singular pronoun. Mēs atrodam 232 otrās personas vietnieku vārdus. That is you. Kas ir uh, tu? And this pronouns refer to God. Un šie vietnieku vārdi attiecās uz Dievu. So this shows the deep relationship that the Psalms had with the God of the Bible. Un tas parāda, ka psalmistam ar Bībeles Dievu bija dziļas attiecības. In this psalm, the Psalms is not only describing the word of God. Psalmists neapraksta tikai Dieva vārdu. He's not just speaking about God. Viņš nerunā vienkārši par Dievu. Throughout the psalm, the psalmist is speaking with God. Visā šajā psalmā psalmists runā ar Dievu. There is a dialogue. Ir dialogs. Which indicates a close relationship. Kas norāda, ka viņam bija tuvas attiecības. And this is what the word of God can do for us. Un tieši to arī Dieva vārds var darīt mūsu labā. Or put It, to put it differently this is what god does for us through his word. Jeb citiem vārdiem sakot, tieši tas ir tas, ko dievs dara priekš mums caur savu vārdu. It establishes a close and living relationship. Tas nodibina ciešas dzīves attiecības. Second. Otrkārt. The word gives us stability in our trials. Dieva vārds dāvā mums stabilitāti jeb drošību grūtību laikos. In a world of sin and suffering in which we live in. Grēka un ciešana pasaulē, kurā mēs dzīvojam. One, we have to face suffering and trials once in a while. Mums ik pa laikam arī ir jāskarās ar ciešanām un grūtībām. And the word of God gives us comfort, gives us uh, stability when we face difficult times. Un Dieva vārds dāvā mums mierinājumu un pamatu jeb drošību, kad mēs saskaramies ar šiem grūtajiem laikiem. According to one count, there 
about 70 prayer requests in Psalm 119. Saskaņā ar kādu cilvēku skaitļiem ir šajā psalmā aptuveni un prayer requests. Šajā psalmā ir aptuveni 70 lūkšanas. It seems that the psalmist is going through difficult times. Lieks, ka psalmists iet cauri grūtiem laikiem. Persecution. Vajāšanas. Or some other kind of suffering. Vai arī citu veidu ciešanas. And this appears in the psalm time and again. Un tas parādās šajā psalmā atkal un atkal. In verse 50, for example. Piemēram, 50. pantā. The psalm it says. Psalmists saka. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Tā ir mana iepriece manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. So this conviction that it's in the word of God that there is comfort, there is stability is very strong in the psalmist. Šī pārliecība psalmistā par to, ka Dieva vārdā ir atrodama drošība, mierinājums un stabilitāte ir ļoti stipra. Verse 107 says. 107. pantā ir teikts. I am afflicted very much. Es esmu ļoti nospiests. Revive me, O Lord, according to your word. Atspirdzini mani, kungs, pēc sava apsolījuma. So one of the themes that uh, appear in the psalm is the theme of suffering. Tad viena no tēmām, kas parādās šajā psalmā, ir ciešanas. But along with the theme of suffering appears the conviction that God is there to bet, help the sufferer. Bet sas, arī ar šo tēmu tur pat blakus ir atrodams uh, mierinājums jeb pārliecība, ka Dievs ir blakus, lai uh, atbrīvotu no šīm ciešanām. So as we cling to the word of God, Tādēļ, kad mēs pieķeramies Dievu vārdam, mums nav jābīstās no ciešanām, kurām mums būs jāiet cauri savās dzīvēs. This word, jo šis vārds we always gives us the stability that you need to face hard and difficult times. Vienmēr mums dāvās drošību jeb stabilitāti, kad mums būs jāskarās ar grūtiem un sarežītiem laikiem. Third point. Trešais punkts. The word of God gives us direction in life. Dieva vārds dāvā mums virzienu dzīvē. And there is a classical verse in this song. Un šajā psalmā ir bieži izmantots pants. That I suppose almost all of us may have memorized at some point in life. Un es pieroju, kad visi no mums kādā savās savas dzīves posmā to ir mācījušies no galvas. And it comes from verse 105. Un tas nāk no 105. panta. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Tavs vārds ir man kājas, pīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. So it's very difficult to navigate some areas of life today. Mūsdienās ir ļoti grūti vadīt dažas savas dzīves jomas. We live in a relativistic society, in a pluralistic society. Mēs dzīvojam relatīvā sabiedrībā, which has lost any sense of what is wrong and what is right. Kas ir pazaudējis jeb kādu sajāgu par to, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. As I mentioned to you yesterday when I was speaking about postmodernism. Un kā jau es jums minēju vakar, kad mēs runājām par postmodernismu. According to modern culture, it's the individual who decides what is right, what is wrong. Saskaņā ar mūsdienu kultūru, tas ir atkarīgs no katra personīgi, kur, kurš izlemj, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. And as we face the challenge of knowing what is right, what is wrong, only the word of God can give us direction. Un tad, kad mēs saskaramies ar izaicinājumu, lai saprastu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, tikai Dieva vārds var dāvāt mums pareizo virzienu. If we lose the foundation of God's word, ja mēs pazaudējam Dieva vārdu kā savu pamatu, we would become like a ship without guidance in the sea. Mēs kļūsim kā kuģis, kuram nav uh, vadības uh, jūrā. Just tossed around by winds. Un kur vienkārši uz visām pusēm mētā vēji un jūra. Without a goal or direction. Bez mērķa vai bez virziena dzīvē. So the word of God gives us direction in life. Dieva vārds dāvā mums virzienu mūsu dzīvē. In the verse 98. 98. pantā. The psalmist says. Psalmist saka. You through your commandments make me wiser than my enemies. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara tavi baušļi. For they are ever with me. Jo tie ir vienmēr pie manis. Verse 100. Simtais pant. I understand more than the ancients. Es esmu gudrāks nekā vecie. Because I keep your precepts. Jo es turu tavas pavēles. Verse 101. 
Simtu pirmais pants. I have restrained my feet from every evil way. Es atur savu kāju no ikviena ļauna soļa. That I may keep your word. Lai pildītu tavu vārdu. So as we are surrounded with so many many options in life. Mums apkārt dzīvē ir tik daudz iespējas un izvēles. And in fact we live in a time when everything is being questioned, everything is being defined. Un mēs dzīvojam laikā, kur viss tiek apšaubīts un par visu tiek pārjautāts. Even some of the most obvious and absolute things of the past are being questioned today. Pat dažas no visskaidrākajām un visabsolūti saprotamākajām lietām pagātnē mūsdienās tiek apšaubītas. For example, the difference in marriage between male and female. Piemēram, atšķirība laulībā starp sievieti un vīrieti. Which comes from creation. Kas nāk jau no radīšanas laiku. This is no longer an established fact. Tas vairs nav um, fakts, kurš ir pieņemts jau the iepriekš. The notion of marriage has been redefined by contemporary culture. Mūsdien kultūra ir pārdefinējusi pašu laulības būtību. How should we as individuals and church relate to those changes? Kā mums kā cilvēkiem draudzē vajadzētu attiekties pret šīm pārmaiņām? What is right and what is wrong? Kas ir pareizi un kas ir nepareizi? Only the word of God. Tikai Dieva vārds can provide us with the foundation to face such relativistic society. Var dāvāt mums pamatu, uz kā mēs varam stāvēt un stāties pretī šādai relatīvai sabiedrībai. Next point. Nākamais punkts. Point number 4. Ceturtais. The word of God produces purity in our lives. Dieva vārds dāvā šķīstumu mūsu dzīvēs. And there is a very nice uh, passage which is verse 9. Un devītajā pantā par to ir ļoti labi pateikts. How can a young man cleanse his way? Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? By taking heed according to your word kad turēsies pie taviem vārdiem. And verse 11 says. Un 11. pantā ir teikts. Your word I have hidden in my heart. Es turu tavus vārdus savā sirdī. That I might not sin against you. Lai negrēkotu pret tevi. We live in a very corrupt impure society. Mēs dzīvojam ļoti korumpētā un nešķīstā sabiedrībā in which sometimes people are ashamed because they are honest. Kurā cilvēki bieži vien ir kurā cilvēki bieži vien kaunās, jo viņi ir atklāti. Where integrity sometimes is mocked. Kur ļoti bieži tiek izsmieta nodošanās. Where there is no difference between clean and unclean. Kur nav nekāda starpība starp šķīstu un nešķīstu. When every kind of unethical behavior is acceptable. Kur jebkāda veida neētiska uzdevība ir pie, uzvedība ir pieņemama. How can the son of God, how can the daughter of God keep purity in life? Kā gan lai Dieva meitas un dēli uztur šķīstību savā dzīvē tādā vietā? According to the psalmist, there is a very clear answer to that. Saskaņā ar psalmistu tam ir ļoti skaidra atbilde. It's the word of God. Tas ir Dieva vārds. We need to cling to that word. Mums ir jāpieķerās šim vārdam. Mums ir jālasa šis vārds. We need to understand that word. We need to meditate on that word. Mums ir jāsaprot šis vārds, mums par to ir jādomā. So the word of God is powerful. Dieva vārds ir spēcīgs. But not only this. Bet ne tikai šis. And this is the fifth point now. Un tagad mēs runāsim par piekto punktu. The word of God. Dieva vārds gives us joy and delight. Dāvā mums prieku un iepriecinājumu. So we don't read the word of God. We don't study the word of God just for obligation. Tad mēs nelasam un nepētam Dievu vārdu tikai tādēļ, ka tas ir jādara. Just to fulfill an assignment. Tikai tādēļ, lai izpildītu uzdevumu. To get rid of a burden. Lai atbrīvotos no nastas. According to the Psalms, the word of God is a delight. Saskaņā ar Psalms, Dievu vārds ir iepriece. It's sweeter than honey. Es ir saldāks nekā medus. And there are several verses in the psalm that highlight the fact that the word of God must be a delicious experience. Un ir vairāki panti šajā psalmā, kurai uzsver domu, ka Dievu vārds ir salda pieredze. Verse 14. 14. pants. I have rejoiced in the ways of your testimonies. Es priecājos par tavu liecību. As much as in all riches. 
par tavu liecību radīt to ceļu kā par dārgu mantu. Verse 16. 16. pants. I will delight myself in your statutes. Par taviem likumiem man ir prieks. I will not forget your word. Es neaizmirsīšu tavu vārdu. Verse 24. 24. pants. Your testimonies also are my delight and my counselors. Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas. Verse 77. 77. pants. Let your tender mercies come to me that I may live for your law is my delight. Parādi man savu žēlstību, kas var dzīvot, jo tava bauslība ir mans prieks. And in verse 92 the psalmist says. Un 92. pantā psalmist saka. Unless your light had been your law had been my delight, I would then have perished in my affliction. Ja tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās. So to have joy and to experience God's word as a delight. Mums ir jā, Dieva vārds jāpiedzīvo kā prieks un kā iepriece. Is not an option. Tā ir vēl viena iespēja. Is mandatory so that we can have a healthy experience, a true experience with God. Un tā nav tikai vienkārši papildu iespēja, bet tas ir obligāti, tas ir vajadzīgs, lai mums būtu patiesa pieredze kopā ar Dievu. Verse 111. 111. pants. Your testimonies I have taken as a heritage forever. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums. For they are the rejoicing of my heart. Jo tās ir mans sirds prieks. Verse 129. 129. pants. Your testimonies are wonderful. Tavas liecības ir brīnišķīgas. Therefore my soul keeps them. Tādēļ mana dvēsele turas pie tām. And the last verse in this section, verse 162. Un 160. pants. I rejoice at your word as one who finds great treasure. 162. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. So one thing is very clear from what we have just seen. Ir ļoti skaidri viena lieta no tā, ko mēs tikko lasījām. The word of God should be experienced as a joy, as a delight. Dieva vārds mums davā arī prieka un iepriece pieredzi, iepriece spieredzi. As the most precious experience in our life. Tā ir visdārgākā pieredze mūsu dzīvē. Then we can really experience the God who reveals through these words. Un tikai tad mēs pilnībā atklāsim un piedzīvosim Dievu, kas atklāis mums ar šiem vārdiem. So every sermon that you prepare as a pastor. Ar katru svētru, un ko jūs sagatavojat kā mācītājs. Every sermon that you deliver from the pulpit. Katru svētru, kas tiek runāts no katedras. Must be experienced as a joyful as a delight. Tā jābūt kā prieka un iepriecas spieredzei. And it should be presented to the congregation in such a way that the congregation must be delighted in hearing the word of God. Un tā ir jābūt pasniegtai tādā veidā, lai draudze iegūtu iepriecu un prieku no Dieva vārda. And as you go through these words. Un kad jūs lasāt šos vārdus, our relationship with God will be strengthened. Jūsu attiecības ar Dievu tiks stiprinātas. Because the written word, jo ar uzrakstītais vārds, leads us to a the incarnate word. Vedīs mūs pie dzīvā vārda. Who is Jesus Christ? Kas ir Jēzus Kristus? Through this word, we Caur experience vārdu, Jesus. Mēs piedzīvojam Jēzu. This is why Jesus said to his opponents in John 5:39. Tieši tādēļ savo, saviem pretiniekiem Jēzus piekt, Jāņa piektajā nodaļā 39. pantā teica. You search the scriptures for in them you think you have eternal life. Jūs meklējat rakstus, jo jūs domājat, ka tur ir mūžīgā dzīvība. And these are they which testify of, of me. Un tie ir, kas liecina par mani. Now we can better understand why this word is a delight. Tagad mēs labāk saprotam, kādēļ viņa vārds ir iepriece. Why this word is a joy? Kādēļ šis vārds ir prieks? Because this word reveals Jesus Christ. Jo šis vārds atklāj Jēzu Kristu. The written word reveals the incarnate word. Rakstītais vārds atklāj dzīvo vārdu. But as you go through uh, to devote ourselves to this word. Bet kad mēs nododam sevi šim vārdam, we should do like people do with a telescope. Mums vajadzētu darīt tā, kā cilvēki to dara ar teleskopu. What happened if you look at a telescope? Kas notiek, ja jūs skatāties caur teleskopu? 
If you look at the telescope, you just see the object, the telescope. Ja jūs skatāties tikai uz teleskopu, jūs redzat tikai teleskopu kā objektu. But when you look through the telescope, bet ja jūs skatāties cauri teleskopu, you see worlds beyond. Jūs redzat pasaules, kas ir tur tālāk. So the Bible is here not just to be an object of contemplation. Bible šeit nav tikai kā objekts, par kuru vajadzētu domāt. Some people like to carry the Bible along because they think the Bible protects them from some evil situation. Dažiem cilvēkiem patīk nēsāt Bibeli līdz, jo viņi domā, ka Bibeli viņus pasargās no kādas ļaunas situācijas. I have seen people who when they travel, they always carry a Bible on the dashboard or somehow in a visible place in the car. Es zinu, kad ir cilvēki, kuri dodas kādā ceļojumā, piemēram, automašīnu, un viņi vienmēr uz paneļu noliek Bībeli vai kādā citā redzamā vietā noliek to tur. Jo viņi tic, ka Bībeli viņus pasargā no negadījumiem. Tas ir veids, kā mēs skatāmies uz Bībeli. But the true experience with the word of God happens when we look through the word of God. Bet paties pieredze par Dieva vārdu un par Dievu būs tikai tad, kad mēs skatīsimies caur Dievu vārdu. When we look at life through the Bible. Kad mēs skatāmies uz dzīvi caur Bībeli. When we evaluate our experiences and our behavior by the Bible. Kad mēs izvēltējam savus pieredzes un un sajūtas caur Bībeli. When we pay attention to the promise of the Bible, to what God has in store for us. Kad mēs pievēršam uzmanību Bībeles apsolījumiem par to, ko Dievs vēlas mums dot, then we are looking through the Bible. Tad mēs skatīsimies caur Bībeli. Then the Bible will function as the glasses Tad through Bībeli, which we see reality. Tad Bībeli būs kā brilles, caur kurām mēs redzēsim realitāti. And then the Bible will really function as a lamp to our feet. Un tad Bībeli patiešām būs kā gaišums uz mūsu ceļiem. And will guide our ways through difficult times. Un vadīs mūsu mūsu caur grūtiem laikiem. Even the most uh, hardest people have recognized the power of the word of God pat visgrūtākie cilvēki ir atzinuši Dieva vārdu spēku. And one example that comes to my mind is the story of uh, Charles Darwin. Un viens no piemēriem, kas nāk manā prātā ir par Darvinu. Who as most of you may know is the father of evolution. Kurš kā lielākā daļa no jums no, noteikti zin ir evolūcijas dibinātājs jeb tēvs. Darwin made a long trip with his uh, ship the Beagle. Uh, Darvins uh, veic ļoti lielu ceļu ar savu kuģi. He went to South America and to other places uh, doing his research. Viņš devās uz Dienvidamerikā un citām vietām, kur viņš veica savus pētījumus. And when he went to the extreme south of uh, South America to the land of the fire, Tierra del Fuego. Un uh, kad viņš devās uz vistālāko Dienvidu zemi, Dienvidamerikā, kas būtiski saucās Uguns zeme. He could see the work that the missionaries were doing among some indigenous people. Viņš, viņš redzēja kādu darbu dara misionāri ar tā vietējiem iedzīvotājiem tur. He was impressed about what the missionaries had accomplished among those primitive people. Viņš bija iespaidots un pārsteigts par to, ko misionāri bija panākuši šajos primitīvajos cilvēkos. And he became a donor to the South American Missionary Society. Un viņš kļuva par Dienvidamerikas misionāru sabiedrības ziedotāju jeb sponsoru. And for 15 years he was a faithful contributor to that society. Un 15 gadus viņš uzticīgi ziedoja naudu viņiem. And on his last contribution, un, soon before he died. Un savā pēdējā ziedojumā neilgi pirms viņš nomira. Da, da, Darwin sent his contribution and said I have heard that the work the missionary work is doing very fine in, in that place. Un savā pēdējā ziedojumā, ko viņš nosūtīja, viņš arī klāt teica, es esmu dzirdējis, kad misijas darbam iet ļoti labi šajā vietā. So in spite of being an agnostic, tādēļ par spīti tam, kas esmu agnostiķis, that scientists could not avoid the fact that the word of God has power to transform lives. Uh, šis zinātnieks, es nevaru noliekt, ka Dieva vārdam ir spēks pārveidot cilvēku dzīves. And when Darwin went to Tahiti and some other places. Un kad Darvins devās uz Tahiti un citām vietām. He also came into contact with what missionaries were doing. Viņš arī saskarās ar to, ko misionāri darīja tur. And so Darwin was very appreciative. Un Darvins bija ļoti pateicīgs. Of what the word of God had accomplished in many places. Par to, ko Dievu vārds bija sasniedzis daudzās vietās. Ironically, he was undermining the word of God. 
ironiski, viņš pats noliedz Dievu vārdu with his scientific work. Ar savu zinātnisko darbu. But he could not avoid the fact that the word of God has power to change lives. Bet viņš nevarē izvairīties no fakta, ka Dieva vārdam bija spēks mainīt dzīves. So dear colleagues, dear pastors of this uh, conference. Tādā mīļie kolēģi un šīs savienības mācītāji. And all their servers and workers and church members of this place. Un citi kalpotāji un draudzes locekļi, kas ir šeit. What I intended to convey with this brief reflection. Ar šo īso svētru un es vēlējos jums pateikt. Is that the Bible deserves top priority in our lives. Ka Bīblei vajadzētu būt mūsu pirmajai prioritātei mūsu dzīvēs. Because the way we treat the word of God. Jo tas, kā mēs izturamies pret Dievu vārdu, reflects the way we treat the God of the world. Atspogļo to, kā mēs izturamies pret Dievu, kuram ir šis vārds. So may this word. Tādēļ lai šie vārdi be our delight. Ir mūsu iepriecā. Be our joy. Ir mūsu prieks. And be the foundation of our life and our ministry. Un lai tas ir pamats mūsu dzīvei un mūsu kalpošanai. This is what I pray for. This is what I desire for each one of you, each one of us. Amen. Par to es lūdzu un to es vēlos, lai jūs to sasniegtu katrs. Āmen.